শুভেচ্ছা সবাইকে আমি ডক্টর হাসান শাহরিয়ার কল্লোল ক্যান্সার সার্জন আজকে আমরা কথা বলবো ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়ে অর্থাৎ কারো যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় এবং সেটি ডায়াগনোসিস করা হয় যে মডালিটিসগুলোর কথা আমি আগে বলেছিলাম সেগুলোর মাধ্যমে তখন আমরা কিভাবে সেটিকে চিকিৎসা করব। শুরুতে বলে নিই ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ বা সবাই অনেকগুলো স্পেশালিটি বা ডিসিপ্লিন সেখানে যুক্ত হয়ে সেই চিকিৎসারি করতে হয় এই জন্য এটাকে বলা হয় মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ সেখানে একজন সার্জন একজন মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট একজন রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট বা রেডিয়েশন থেরাপি যারা দেন সেই রকম চিকিৎসক একজন প্যাথোলজিস্ট তারপরে সাইকোলজিস্ট ব্রেস্ট কেয়ার নার্স বিভিন্ন মডালিটি বিভিন্ন বিষয়ের চিকিৎসকরা সেই টিমে থাকেন অর্থাৎ তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে এই ক্যান্সারটি বা যে ক্যান্সার যেই রোগী আমার কাছে এসেছে তার ক্যান্সারের এই স্টেজ এই গ্রেডিং এই অবস্থায় রয়েছে সুতরাং তাকে আমরা কোন চিকিৎসাটি কিভাবে দিলে তার সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় আর আমি আগেও একবার বলেছিলাম যে ক্যান্সারের চিকিৎসায় আমরা সবসময় দেখি যে ক্যান্সার চিকিৎসা দেওয়ার পরে রোগীটি আসলে কতদিন ক্যান্সার ফ্রি থাকল এবং এটার সারা পৃথিবীতে স্ট্যান্ডার্ড ডেটা রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে সেই এভিডেন্সের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের এই চিকিৎসা দেওয়ার পরে রুগী কেমন রেসপন্ড করছে তাহলে যখন একটি রুগী ডায়াগনোসিস হলো যে তিনি ক্যান্সার হয়েছে তখন মূলত মোটা দাগে আমরা দুভাবে চিকিৎসাটি শুরু করি যদি এটি আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় তাহলে এক ধরনের চিকিৎসা যদি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় তাহলে আর এক ধরনের চিকিৎসা তাহলে আর্লি বা যে ব্রেস্ট ক্যান্সারটি এখনও ছড়িয়ে পড়েন সেরকম ব্রেস্ট ক্যান্সারগুলোর চিকিৎসায় আমরা কি করে থাকি তবে তার আগে আমি মডালিটিসগুলো বলে নিতে পারি কি কী চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য যে মডালিটিসগুলো বা চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সার্জারি বা অপারেশান এরপর রয়েছে কিমোথেরাপি বা আপনার শিরার মাধ্যমে শিরা পথে কিছু ওষুধ শরীরে প্রবেশ করানো এরপর রয়েছে রেডিওথেরাপি বা রেডিয়েশান কোনো একটি যন্ত্রের মাধ্যমে কিছু রে বা রেডিয়েশান দিয়ে ওই ক্যান্সারটিকে দমন করার চেষ্টা করা এরপর রয়েছে হরমোন থেরাপি ইমিউনোথেরাপি এবং অন্যান্য আরও কিছু থেরাপি তাহলে এই সবগুলো থেরাপির সমন্বয়ে আসলে চিকিৎসাটি দেয়া হয় এখন যদি কোনো রোগী আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রাথমিক স্টেজে আমাদের কাছে আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি যেটি সবসময় করা উচিত সেটি হচ্ছে যে কোনো একজন ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগী আসলে সেটিকে একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিউমার বোর্ডে রোগীকে পাঠানো যেখানে সব বিষয়ের চিকিৎসকরা বসে একটি সিদ্ধান্ত নেবেন যে তার কোন ধরনের চিকিৎসাটি ভালো তবে সচরাচর যেটি করা হয় যে আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগীদেরকে প্রথমে সার্জারি করা হয় পরবর্তীতে সার্জারির যে টিস্যু স্যাম্পল অর্থাৎ আমরা যে স্পেসিমেন্টটি পাঠালাম কেটে ফেলার পরে সেটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে দেখা হয় যে রুগীর পরবর্তী কি চিকিৎসা অর্থাৎ কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি লাগবে কি লাগবে না সেই অনুযায়ী আমরা নির্ধারণ করে থাকি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে ব্রেস্ট ক্যান্সারটি ছড়িয়ে গেছে সেটির ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি একটু ভিন্ন ছড়িয়ে যাওয়া দু রকম হতে পারে একটি হচ্ছে লোকালি অ্যাডভান্সড অর্থাৎ ব্রেস্ট এবং এর আশেপাশে ছড়িয়েছে আরেকটি হচ্ছে ডিস্টেন্স স্প্রেড অর্থাৎ দূরের অন্য কোনো অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে এই দুটো চিকিৎসা পদ্ধতি আসলে দু রকম লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে কিন্তু যেটা করা হয় প্রথমে তাকে নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি অর্থাৎ সার্জারির আগে কিছু থেরাপি দিয়ে ওই যে চাকাটির যেটি একটু ছড়িয়ে পড়েছিল আশেপাশে সেটিকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হয় তাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয় এবং সেই সময় কিমোথেরাপি নিউ অ্যাডজুভেন্ট কিমোথেরাপি দেয়া হয় অনেক সময় নিউ অ্যাডজুভেন্ট রেডিওথেরাপিও দেয়া লাগতে পারে তাহলে এটি দিয়ে কি চেষ্টা করা হয় চেষ্টা করা হয় ওই টিউমার সাইজটি যে টিউমারটি হয়েছে সেটির সাইজকে ছোট করে আনা তারপরে সেটি যখন অপারেশনের যোগ্য হয় তখন সেটিকে সার্জারি করা হয় সার্জারি করার পর আবার সেই একইভাবে দেখা হয় যে সেই যে টিউমারটি সেটির বৈশিষ্ট্য কেমন সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরবর্তীতে বাকি চিকিৎসাগুলো দেয়া হয় যদি সেই টিউমারটি হরমোন সেন্সিটিভ হয় সেক্ষেত্রে হরমোন থেরাপি দেওয়া হতে পারে যদি সেটি ইমিউনোথেরাপি দেওয়ার যোগ্য হয় ইমিউনোথেরাপি দেওয়া যেতে পারে ইমিউনোথেরাপি বা টার্গেটেড থেরাপি এক ধরনের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি 
যেটির মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে ক্যান্সারের বিভিন্ন কোষকে বা কোষের উপাদানকে ধ্বংস করা সম্ভব যদি এটি অ্যাডভান্সড হয় অর্থাৎ ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিস বা দূরবর্তী অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি একটু জটিল হয়ে যায় এবং সেটার আউটকাম বা চিকিৎসা করার পরে রুগীর যে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা সেটি কমে যেতে থাকে তবে সেক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে কিমোথেরাপি হরমোন থেরাপি রেডিওথেরাপি ইমিউনোথেরাপি এগুলোর মাধ্যমে চিকিৎসা দেয়া হয় অ্যাডভান্স ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সাধারণত সার্জারি করা হয় না তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার্জারি করা হয়ে থাকে যেমন যদি সেই টিউমারটি অনেক বড় হয়ে ফেটে গিয়ে ঘায়ের সৃষ্টি করে বা ফাঙ্গেশান বা দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা এটাকে টয়লেট ম্যাস্টেকটমি বলি সেরকম অনেক সময় অপারেশন করা হয় তবে সবসময় মনে রাখতে হবে আর্লি ডিটেকশান সেভস লাইফ অর্থাৎ ক্যান্সার যদি আর্লি স্টেজ ডিটেক্ট করা যায় তাহলেই এর সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা করা সম্ভব এবং এখন ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্পূর্ণ চিকিৎসা আমাদের দেশেই করা সম্ভব সেটি যদি আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে তাহলে তো আরও ভালো এবং সেক্ষেত্রে আরেকটি মেসেজ আমি দিতে চাই সেটি হচ্ছে যে ব্রেস্ট সম্পূর্ণ না কেটেও কিন্তু এখন ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা করা সম্ভব এটাকে আমরা বলি ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি শুধুমাত্র টিউমারটি অপসারণ করা হয় এবং তার অ্যাক্সিলা বা বগলে কোনো চাকার অস্তিত্ব আছে কিনা সেটি নির্ণয় করার জন্য সেন্ট্রেন লিফনোর বায়োপসি করা হয়ে থাকে যদি সেখানে কোনো টিউমার বা চাকার অস্তিত্ব পাওয়া যায় পরবর্তীতে বগলে অ্যাক্সিলের ক্লিয়ারেন্স বা বগলের যে লিম্ফ নোড এবং ফ্যাটি টিস্যু সেগুলোকে রিমুভ করা হয় বা দূর করা হয় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে পুরো ব্রেস্টটি কেটে ফেলার কোনো দরকার হয় না তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করার পর অবশ্যই রেডিওথেরাপি দিতে হয় ব্রেস্টে সুতরাং রেডিওথেরাপি না দিলে কিন্তু এই চিকিৎসাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তবে আমাদের দেশে এখন ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারিও করা সম্ভব এবং করা হচ্ছে সবাইকে ধন্যবাদ